Я вообще-то обещала, что ты веселая. Не надо, вот давайте-ка. Придет веселый архив. Нет, я послушная. Ты, я сидела и слушала, как ты с каким вдохновением ты толкаешь билеты. И очень тебе позавидовала, что это, у тебя осталась вот эта горячая любовь в это занятие как театр. Что, что ты веришь да. в то, что все это надо смотреть. Смотри, я все смотрела, кстати, я все, знаю, все я толкаю. Знаю. Я знаю, я тебя встречала несколько раз. Даже один раз мы вместе уходили. В антракте. В антракте. Ну, вы узнали, друзья, это Татьяна Догилева здесь, в нашей студии. Таня, приветствую тебя. Здравствуй, тебя. дорогая Ксюша. Здесь же напомню нашим друзьям, слушателям, что можно вопросы задавать. Таня, плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот, семьдесят, сорок пять, сорок пять. Свет, я забыла попросить вопросы из интернета. Наверняка там есть люди, которые хотели Тане сказать приятные слова. Ну, хочу, отвечу, да? хочу, не отвечу. Понятное дело, да. Ну, на юбилей сбежала Татьяна Догилева. Бежала, убежала, да, хорошо. Ну, скажи хоть какие-то чувства испытываешь. Когда ну, меняются так цифры. А, ты знаешь, поскольку я уже давно как-то приспосабливалась к этим цифрам, uh -huh. то для меня вообще это была очень стрессовая ситуация, что ко мне все стали вдруг приставать вот СМИ. Я стала вдруг информационный повод. Yeah. Я тихонечко так себе живу. Никто меня не трогает. Я живу там тихо, с какими-то своими проблемами. Решаю их или не решаю. Но как-то вот разбираюсь как раз с этим возрастом, с собой в этом возрасте, с окружающей жизнью. И так как-то вот тихо, замкнуто живу. И это все. И вдруг информационный повод. И давай они... Да, да, да. Вот это... Значит, и, и это страшно меня пугало. Я очень пугалась. Я всем отказала, чтобы ну, никто не обижался. Кроме там вот двух человек газеты. И вот ты, ну, я к тебе пришла уже даже... Я понимаю, что я для тебя все равно информационный повод, потому что на меня билет толкнуть. Вот это очень жалко. в общем, да. Но поскольку я тебя очень люблю, Ксения Ларина, и очень давно тебя знаю, наши дети вместе ходили в один детский сад, у тебя удачно получилось, у меня неудачно получилось. Я тебя всегда читаю, и, в общем, ты для меня, на самом деле, ориентир что смотреть там или не там, да, вот я благодаря тебе посмотрела, значит, сказала, пьяная фирма, я раз, угу. пьяную фирму, мне очень, очень понравилось, угу. очень, просто очень понравилось. Ты сказала про гармаша монолог угу. в четырех частях, я раз, угу. смотрю монолог в четырех частях, а я его люблю, невозможно, гармаша, я звоню угу. ему и говорю, гармаш, вот посмотрела, это же ну, достаточно, ну, культуре, он да? очень удивился, он так удивился, он так испугался даже немножко. Я говорю, я типа люблю тебя, звоню. Ну, Тань, на самом деле, все-таки давай не будем лукавить. Все-таки ты не такая пенсионерка, которая сидит и телевизор смотрит. Не надо. Вот кино снимаешься. Вот сейчас фильм, я видела, видела фильм даже, хороший мальчик. Совсем новое кино. Ну, какое ну новое? Снимались-то мы год назад. Ну, да и нет. Да. А, ну, Ксения, конечно, я иду, когда меня зовут. Но это не самоцель. Не самоцель. Что это... случилось? Когда это прекратил? Когда ты, когда ты почувствовал, что ты можешь без этого жить? Да как-то, ты знаешь, даже в здоровье как-то сказала, ну, и не могла больше, не могла. Вдруг вот поняла, что не хочу, вплоть до каких-то, там, говорят, вот спектакль антрепризный, да, вот такой у нас гастрольный маршрут. И мне называют города, в которых я по восемь раз бывала, я знаю этот гастрольный маршрут, и я понимаю, что я плакать начинаю. Потому что вот только представить, что опять тело будет перемещаться mm -hmm. вот в этих. И вот эта жизнь, значит, прилетаешь, моешь голову, играешь, пытаешься заснуть, сна нету, ешь таблетки, утром встаешь, опять куда-то 
едешь, и, и это э, все. Да я, конечно, наверное, звучит ужасно, потому что все говорят, какая актерская профессия тяжелая. Но вот я стала понимать, что она ужасно тяжелая. Вот вдруг, когда впереди какие-то есть желания, вот там сыграть mm -hmm. вот это, да, э, так, чтобы вот, э, ну, э, ну, в первую очередь, чтобы ты была довольна, а во вторую очередь, чтобы все ахнули, mm -hmm. да? Все равно mm -hmm. есть такое внутри э, желание. А когда, ну, ну во-первых, роль, ролей, я, поскольку все-таки занималась режиссурой, то я примерно представляю свое место в палитре. И я к нему хорошо отношусь, к этому месту. Но я понимаю, что я там уже... Ну, мало ролей на этот возраст, и уж очень надо хотеть. Я очень уважаю актрис, которые хотят, которые очень много играют, много ездят, и там не понимают свою жизнь без профессии. Но те, кто понимает свою жизнь без профессии, я тоже уважаю. Но это какая-то происходила как переоценка, скажи мне. Это процесс, это процесс или я вот один раз проснулся и сказал, все, больше не могу? Нет, он ну, как-то вот шел параллельно. Mm -hmm. Он шел параллельно. Потом, ты знаешь, ведь, Ксюш, очень изменилось все. Очень изменилось и кино, и театр. Я не говорю, что он стал хуже. Но он стал совершенно другой. Совершенно другой. Ушел, в принципе, романтизм как таковой. Mm -hmm. да? То есть, а, а все равно мои изначальные, вот когда я была глупая выпускница школы, все равно ведь хотелось чего-то необычного, когда ты шла в театр, да, играть про что-то великое, необычное, не похожее на повседневную mm -hmm. жизнь. Да? То есть, если наоборот, уйти. Да, 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 но еще я не понимала ничего, но в 14 лет посмотрела Ромео и Джульетта Дзефирелли, я месяц не могла в себя прийти, когда поняла, mm -hmm. что есть какая-то жизнь великих чувств, великих, то есть я не могла даже сформулировать, я просто месяц ходила э, пришибленная, не понимала, что со мной происходит, а происходила какая-то внутренняя работа. И э, закончилась тем, что я стала э, искать фотографии, этих артистов э, и долго их собирала и следила за их жизнью. Сейчас я не говорю, что он хуже или лучше. Но сейчас такой, э, скорее, все-таки театр препарирует. Да? Mm -hmm. Препарирует. Он, э, есть блестящие спектакли. Блестящие. Но это э, романтизм ушел, на самом деле. Может быть, ему места нет в жизни. А место артиста изменилось в театре? По твоим, по твоим, по твоим наблюдениям? А, оно и изменилось, в принципе, насильно. Оно изменилось насильно. Потому что а, так называемая продюсерская модель, а, она подразумевает а, в том... Ну, я ведь в большом кино мало. Вот хороший мальчик, пожалуй... А, предпоследний. А фильм, так в основном сериал. А, ТВ, да, да ТВ. Uh -huh. Uh -huh. А, а, И... и а, Каналы назначают своих... Э, то есть теперь режиссер не, не выбирает на ТВ э, а, актера. Равно это продюсер, э, а продюсеры да? назначают... Наши лица не наши лица. Да? Наша обойма Нет, не наша. Ты знаешь, обойма. я тоже не, вот так вот уж ругаться на них не буду, потому что они же сидят там и считают рейтинги. Ну, да. э, что вот этот соберет. Там не так все просто на самом деле. Ты понимаешь, потому что я тоже сначала говорила, какой у ужас. Ну, действительно, я пару раз попадала в проекты, где режиссер активно ненавидел главную исполнительницу. Навязанную, да? Да, они там не спрашивают. Они говорят, будет вот это, и все. Они его даже не спрашивают. И он ее ненавидел. Ну, по каким-то своим личным причинам. Не любит такой типаж, не любит... Это же вкусовое. Это было очень смешно. Вот как работать с такой героиней, ведь непонятно. Но хорошие актеры, это, конечно, хорошие актеры. Они на дороге не валяются. И э, по-прежнему все знают, что вот это хорошие актеры, э, mm -hmm. а это медийные актеры, а, а это канальные актеры. Ну, нет, конечно. Актерское э, дарование – это редкость, большая редкость. Это... 
Вообще, конечно, то, с чем мы начали, это что мало ролей как таковых для женщин, скажем так, зрелого возраста, взрослых, взрослых актрис, это какая-то жуткая несправедливость, потому что это тот самый случай, когда наконец-то ты можешь вот, сделать все, что накоплено твоей жизнью, твоим опытом, и сыграть по-настоящему большую там, трудную работу. Этого, этого нет. Это, я про это много думаю и хочу понять, на твой взгляд, это проблема только нашей индустрии культурной? Или это во всем мире так? Вот ты же смотришь кино западное, американское, европейское, ты следишь за тем, как, что там играют артисты, твои коллеги. Там есть работа для э, взрослых актеров, для женщин. Ты знаешь, ну вот и, я твои печали не разделяю. Абсолютно. Я считаю, что это исторически... Ну, сама вот вспомни, когда не было кино и телевидения, театр. Это что, значит, ну, из женских ролей инженю, самая востребованная героиня, да? Потом комедийная, благородная мать, комическая старушка, это все правильно. И не в каждой пьесе есть благородная мать, но в каждой пьесе все-таки есть героиня. Mm -hmm. Да, если это не целиком ну, мужской там... Сос... Это неправильно. Нет, это абсолютно правильно. Я считаю, что это абсолютно правильно. Да. И у меня к этому никаких претензий нет. Ну, посмотри, у нас вот кино-то буквально вот в этом году фильм, который все обсуждают, который получил, по-моему, Оскар, она получила Изабель Юпер, да, она получила, или она получила Сезар за фильм «Она». И да? Оскар она получила, Это и Сезар она абсолютно... получила. Сколько, извини меня, взрослая женщина, актриса, ну, более чем взрослого возраста. Но Это она позиционирует себя, я поскольку есть подруга роль. во Франции, она все равно позиционирует mm -hmm. себя как сорокалетняя, берет только любовь любовные истории, uh -huh. и я-то вижу, что она отфотошоплена. Они ее прикрывают. Но ей так хочется. Я же против нее ничего uh -huh. не имею. Она хочет вот эту... И Жанна Маро, говорят, вот так до последнего ну, боролась не только внешне, но и внутренне с возрастом. Да, она прекрасно там играет. Я тоже согласна с Оскаром uh -huh. и, и, и все. И что она так смело в это дело пошла. Но это вот такая женщина. Пускай. Я вообще за женщин. За всяких. Пусть цветут все цветы. Давайте мы пробежимся по Таниной судьбе. Я очень хочу, потому что мне очень приятно сознавать и об этом сказать, что я видела самые первые роли Татьяны, я видела ее «Много шума из ничего», дипломный спектакль э, Гитиса, э, Владимир Левертов, замечательный педагог, вот человек, которого не звезда, легенда, да, легенда но угу. вот это вот настоящий педагог театральный. И потом, конечно же, замечательный блестящий дебют в Ленкоме, в театре Ленинского комсомола, э, в спектакле «Жестокие игры». Вот если если говорить вообще о театральном начале, о театральной судьбе, вот тебе это, это, ты бы что-нибудь хотела изменить сегодня? Или вот нет, пусть нет, будет так, как оно было, нет, оно было правильно? Во-первых, я понимаю, э, ну, правда, мы и тогда сразу понимали, на первом курсе, как нам повезло с Левертовым. Uh -huh. вот, сама знаешь, студенты, uh -huh. они сразу понимают, кто есть кто, и, и кто научит, а кто просто место просиживает. И всегда так было. Uh -huh. Хороших педагогов по актерскому мастерству очень мало. Ты это тоже знаешь. Это очень мало. Это такая странная профессия, это такое стран, странное обучение, что ну, их единицы, этих людей, которые могут что-то вложить, чего-то добиться и вырастить актера и вложить школу. А, нет, это было везение, мы его все обожали, любили и понимали, как нам повезло. И он уже, на самом деле, и тогда как-то становился легендой. Ну, а потом, конечно, круто, что я попала в руки Захарова, потому что Захаров... Если в институте с нами обращались как с бутонами драгоценных орхидей, да, и которых надо было раскрывать и воспитывать, и что мы все в потенциале невероятно талантливые, то Захаров вот там, он сразу сказал, нет, это ваша профессия, у меня другая профессия, играете, не понравится, сниму. И тут была очень жесткая школа, он вообще очень, если его слушать и слышать, Захарова, то там 
там очень многому можно было научиться. И, в общем, кто не научивался, тот пропадал, честно. -то. А Если... почему не случилась судьба в линкоме все-таки? Ну, а почему? Как же она у меня не случилась? Ну, не знаю, она началась с, близ... с, такого, с такого мощного дебюта, а потом у меня было ощущение, что вот как-то вот он уже влюбился в кого-то в другого, очень быстро. Я так вспоминаю, это просто давно было, но тем не менее. Ну да, и у, ну, и у меня было ощущение, что, что я там не очень э, нужна, хотя... Я там в красных косынках там была, конечно, еще что-то там играла. Нет, я с этого начала. С этого я начала. Мой эпизодическая роль молодой бюрократки. Диктатура совести была. Да, да. Ну что, да, вы смеетесь на меня. Я бегала там в массовке. Пронзительным голосом. Я бегала там в массовке, и мне нравилось там бегать. У Захарова это называлось хор. То есть у меня были какие-то куски. Я... Мне нравилось, я обожала это все. И, и вдруг на каком-то обсуждении, там, репетиции, я так и не слушаю, потому что про нас уже сказали, и вдруг все на меня смотрят. И я так, что случилось? Он говорит, вот мы попросим нашу молодую актрису сыграть вот эту роль Сапожниковой. Uh -huh. Потому что надо было там, чтобы она стала помоложе, поглупее. Чтобы была надежда, что она исправится и будет настоящей коммунистом. Uh -huh. Вот, ну, вот, конечно... Нет, нет. Ну как, ну, э, Ксюш, э, да, вот сыграла вот это, вот сыграла жестокие игры, а дальше э, как-то э, вот так э, сложилось, что ничего не стало, кроме этого, играть. Ну и стала думать про свою судьбу э, и ушла. Ну, а ты можешь назвать режиссера своего? Он, он у тебя случился в театре? Ты знаешь, а, а, ну, ну во-первых, конечно, очень много от Захарова. Очень много от Захарова. Он очень многому научил. И вообще, в, в принципе, это такая большая школа, что она навсегда, наряду с институтской школой, который, uh -huh. на которой стоит базис, да, то первые шаги под руководством такого талантливого режиссера, который был тогда на пике своей творческой состоятельности. Много от него, много от него там взято. Ну, а потом все-таки я умела учиться. Я училась. Мне ведь везло и в кино, и в театре. Я работала с великим Петром Штайном. Угу. Я совершенно убеждена, что это гений, абсолютный гений. И хотя мы очень много не понимали, когда с ним работали. Не понимали, протестовали. Я хихикала и кричала, я не буду этого делать. Это Аристея в Аристея, да. Да, да, да. Но на самом деле вот со временем я поняла всю грандиозность, все, весь масштаб владения профессией и весь масштаб философского мышления. Да? Это угу. здорово. Это здорово. Просто... Я многому чего училась, Фокин. смотрела. Фокина, да, да, тоже. Но с Фокином у нас как получилось? Очень драматичный вот этот момент случился, когда он стал главным режиссером. Театра и... Ермоловой. Да? Театра mm -hmm. Ермоловой. И мы взяли Родзинского. Да, как Спортивные такой, сцены. Да, mm -hmm. Очень нервная была атмосфера, очень нервная была обстановка. Это была его премьера как главного режиссера, ну, в смысле, uh -huh. в театре. А это же все сложно очень. Ну да, не, ну Виктюк потрясающий, конечно, Виктюк, о чем э, говорить. Они, э, я, э, если я себе что ставлю в заслугу, только одно, я умела учиться и подглядывать, и запоминать. Вот это я, у меня работала всегда здорово. Ну, по спортивной сцене, чтобы не было такой, чтобы люди вспоминали, что это спектакль. Спортивная сцена 85-го, 83 -го года. Mm -hmm. Это спектакль, квартет замечательный, актерский Татьяна, Олег Меньшиков, Татьяна Васильевна Доронина, э, Виктор Герой, Павлов. Виктор Павлов. Ну, блестящий, блестящий. Mm -hmm. Спектакль был невероятно популярен. Ну, и в Виктюк там тоже были даже такие спектакли, просто бенефисные Наш он делал, декамерон. да, декамеронные, долго-долго выиграли. 
Но все это было давно, черт подери. Как это быстро все проходит. Все уже в прошлом Да, даже несколько лет, лет 10 назад я сижу где-то в редкий случай на каком-то вот в кинотеатре. И сзади меня зрительница по плечу и говорит, Танечка, я знаете, какая старая? Я еще жестокие игры. Время. Я хочу, во-первых, прочитать. Таня там закончила перед новостями, когда по плечу сказали, потрогали и сказали, я такая старая видела в таких играх. Вот еще наша любимая реплика есть. Уважаемая Татьяна, вы знаете, что я вас влюблен с детства. Безумно и безнадежно, пишет наш слушатель. Даже всех своих жен выбирал, похожих на вас. Ну, и как с женами много. Видимо, модель жены была не очень удачной. Ну, давай Давайте так, мы сделаем. Билеты мы раздали. Я все билеты, которые я вам предлагала, вы все забрали. Поэтому больше не пишите нам на СМС свои заказы. Потому что у нас есть Трогатый дело. С ними. У нас есть дело. Мы по традиции, когда у нас большой артист в студии, предлагаем нашим слушателям поработать агентами нашего гостя и предложить ему роль. Вот в какой роли вы видите артистку Татьяну Догилеву сегодня. Если бы была у вас возможность предложить ей работу, то какую бы роль бы вы ей предложили? Люб... Мы не ограничиваем вас в вашем выборе. Это могут быть драматургия, мировая любой... из любой страны. Это может быть исторический персонаж. Все что угодно. Думайте и присылайте ваши предложения. И вот в конце, я думаю, будет Тане интересно посмотреть, как, э, как, как видят артистку сегодня, воспринимают. Я не очень люблю такие затеи. Я всегда считаю, что что ну, э, все-таки актеры, они должны быть отделены от публики. От публики а я тебя с ней не с публикой. Публика отдельно. Она здесь на ленточке. Никто нам не вломится в эфир. О чем ты? Нет, нет, нет. За стеклянной стеной. За четвертой. Присылайте ваши предложения Татьяне Догилевой на СМС. Плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот, семьдесят, сорок пять, сорок пять. Среди вопросов, опять же, возвращаясь в студенческую жизнь, спрашивают, были ли вы звездой на курсе? Да, я была звездой на курсе, но тогда не было такого слова «звезда», и вообще очень строго следили, и если говорить «зазвездилась», то это ну, было ужасно плохо, и тебя могли даже отчислить по каким-либо причинам, mm -hmm. но... Значит, но ну, факт говорит за себя, что если я играла главную роль в спектакле «Много шума из ничего», и он наделал действительно много шума да, в театре в Москве, да. и на меня ездили смотреть из Ленинграда за флитта в Станогово, и меня звали многие театры. Ну, безусловно, конечно, но мы же не так были воспитаны, и мы же свято верили, что любви искусство в себе, а не себя в искусстве, это был постулат такой, что значит невозможно, ну как сказать, было стыдно тогда говорить, что ты звезда, что ты лучше uh -huh. всех этого было, или там помню фразу Файны Раневской, что как только ты стала довольна собой, то ты не актриса, а кабутинка. И все, мы на этом выросли, мы в это свято верили, и я видела примеры старших, прекрасных, блестящих артистов, которые никогда не позволяли о себе говорить пафосно, всегда с самой иронией, сам какой-то. Это было в ходу, угу. это было модно. А, не, не... а кто говорил, мое творчество, все хохотали. Сегодня, кстати, совсем по-другому. Они все так говорят. Да, да, да. да. Но я по инерции начинаю хохотать про себя. В лицо-то я им, конечно, не скажу. Скажу, да, да, да. Да, скажу, творчество, творчество. А то уйду лучше. Тань, а курс как сложилась судьба вот однокурсника? Курс Чуть -чуть. неплохо сложилась. Mm -hmm. по, по проценту того, кто остался в профессии, сложился он абсолютно неплохо. И плюс э, такие звезды, как Сухоруков mm -hmm. и Стоянов. Не, не, не московские звезды. -то. Хотя сейчас видите уже московская звезда. Видите, абсолютно да, да, московская да, звезда да, на да. расхват Стоянов, абсолютно московская звезда. Он уже здесь давно. Mm -hmm. Да. Ну и все очень неплохо проработали в театрах. Сейчас уже тоже там как-то mm -hmm. по проценту хорошо сложилось. Конечно, невозможно не, не вспомнить и лишний раз не напомнить нашим слушателям, что Татьяна не просто артистка. Мы уже чуть-чуть этого касались, потому что и сама 
пробовала режиссуры заниматься и в кино, и в театре. Сама писала как писатель, как автор художественного текста. Писала как журналист, как публицист колонки в, в, на основе, по-моему, это было, да? Короче говоря, все, все, что можно было, да? А почему вот ты все-таки всех из этих проб не, 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 это не стало твоей какой-то новой жизнью? Все ну, побросало. Это, да, не, потому что я ко всему относилась как к приключению. Угу. Потому что, ну, грубо... Ну, продюсер работала, собственно говоря, ну, у себя вот в антрепризе. Собственно. У меня никогда не было своей антрепризы. Ну, своей компании. Не, не было? Да. Нет, нет, никогда. Потому что я вот тут как раз большой профессионал и очень умный. Угу. И я понимаю, что я этого э, не сделаю и не надо этого делать. Для этого нужны другие мозги, другой психотип. Поэтому никогда и не делала. Я работала режиссером uh -huh. в антрепризах, куда меня приглашали. И поставила, по-моему, спектаклей 7-8. Ну, это все-таки солидные уже. Солидные, да, да, да. Но я ставила, когда я видела в этом смысл, когда мне хотелось, когда... Сейчас я не вижу в этом смысла, потому что особые условия, условия изменились. Очень... В антрепризе не так ведь много зарабатывает. Антреприза родилась сама, никто ее не придумывал. Она это вот самостоятельное зарождение этого вида театра. Я наставил вида театра, потому что когда вот страна рухнула, когда залы опустили, то сами актеры стали думать, как выживать, актеры и режиссеры. И родилась вот эта форма недорогого спектакля, который можно возить. Это не халтура никакая. И блестящие актеры участвовали в этих антрепризах и, и прекрасно играли и все, и отвечали за свою работу, и зарабатывали этим деньги. А сейчас, значит, там небольшие деньги в антрепризе. И, ну, есть некоторые исключения. И поэтому, ну, там, грубо говоря, очень плохо с актерами-мужчинами дело обстоит, потому что для них ролей очень много. И вот они идут в антрепризу, вроде бы, да, и готовы. А потом им раз на телевидении сериал военный, бандитский или какой-то на да, целый все. год. И да. они говорят, да. все, до свидания. Все, практически все, кроме там пяти-шести фамилий, которые вот как-то по-прежнему относятся, что если что на спектакль нельзя опоздать, uh -huh. спектакль нельзя отменить, да? Ну, ты же сама вот с этого начала, что ты на этом конвейере надорвалась, по сути, когда стала заниматься вот э, так, такой э, работой. Нет, там все вместе сложилось. Ну, Ксюша, это ты вот выскочила из этого, но у тебя вот у самой очень тяжелая работа. Я, вообще, я теперь ко всем... Нет, сравнение с театром, о чем ты говоришь? Говоришь. С театром и с кино, ну, ну как, Люба, дети и завод, по 14 uh -huh. часов, 6 дней в неделю, а, а, а седьмой я играл uh -huh. в спектакле или ехала на гастроли. Ну что, ну тут никто не выдержит, никто не выдержит, ни, ни, ну, ни одно живое существо. А как же волшебная сила искусства, которая питает, сцены лечит, площадка исцеляет? Этого ничего нет? Ксюш. Это все вранье? Ну, как тебе сказать? Нет, не вранье, действительно. Вот приезжаешь с давлением, кушаешь таблетки, выходишь на, на сцену, приходишь нормально. Нет, это возвращается энергетика. Нет, я не считаю, что возвращается энергетика. Может быть, она кому-то возвращается. Ко мне она никогда не возвращалась. Честное слово скажу. Нет, просто вот организм, организм он мобилизуется для того, чтобы на работу. Вот я тебе расскажу любимую историю мою ну. на одном кинотаве. Я очень любила цирк. И цирковые ко мне очень хорошо относились. Uh -huh. Потому что ну, кто-то знал, что я поступала. Я играла мой любимый клоун, циркачку. Uh -huh, uh -huh. И, в общем, они ко мне очень хорошо относились. И всегда меня звали на представление. И вот в Сочи мы пошли в цирк. А это был 
был э, э, аттракцион Запашного, старшего. Я сейчас боюсь просто спутать. И, и короче, э, там прекрасные какие-то красивые тигрицы. И один совершенно больной, ужасно еле ходящий тигр. Просто вот э, видно, что полумертвый вот какой-то тигр. И все. И так его жалко. А мы знакомы были с ветеринаром. И молодая прекрасная женщина. Мы говорим, что же вы вот тигр такого больного. Она говорит, да, Кинг помирает, и его антибиотиками перекололи mm -hmm. на гастролях в Израиле, да, помирает. Я говорю, ну что ж вы его мучаете, что же вы его выгоняете? Она э, играет, пусть бы уж, она говорит, не можем, начинает нервничать, как слышит музыку, и, а его не выпускают из вольера, начинает нервничать и биться. Она говорит, мы его вы, выпускаем, видишь, он ничего не делает, просто вот на тумбе хотя бы посидит, потому что он, он нервничает, этот тигр. Да, и вот я тоже тогда этому потряслась. Слушай, на следующий год приезжаем, она говорит, выздоровел Кинг. То есть его выздоровел манеж, через да? работу. Же... Выздоровел. Ты представляешь? Это вот абсолютно правдивая история. И вот мы, как вот этот тигр, он же не хотел, чтобы ему отдать от зрителей. Вот посидеть Подожди, если сейчас не зовут тебя посидеть на тубе. Пойдешь? Не знаю, не знаю. Послушай, меня же зовут время от времени в антрепризы, да? Во-первых, я хочу играть какие-то роли, соответствующие сейчас моему внешнему виду, да? То есть прекрасный внешний Нет, ну я пополнила, поменяла размеры. И я, ну так вот, ближе к комедийной. Ну, не знаю, нет, нет, нет. Я нет, нет, но мне кажется, вашу железну ты бы сыграл. Ой, вот ненавидела всегда я эту вашу железу. Зачем мне ее играть? Вот зачем мне ее играть? Ну, это хорошо, да. Я вот не понимаю совершенно, зачем мне играть вашу. Хотя предлагали, уже ты закричала. Нет, я пошла, у меня не состоялся один проект. Вдруг в кое-веке мне принесли пьесу французскую под названием «Мама». И я совершенно зашла. Так она мне понравилась, абсурдистская, что никогда мне не нравилось в жизни. Mm -hmm. Но сейчас вот есть такая новая драматургия западная, совершенно потрясающая. Она, знаешь, почти на психоанализе построена. И это меня так забрало. Причем, вот, знаешь, вот даже и в кино такое, вот соприкосновение миров здесь, там, вот, mm -hmm. в общем, она на меня произвела невозможное впечатление. Я первый раз просто зашлась. Вот, именно от сложности попробовать и все такое. И мы с замечательным режиссером Барварой Файер в Доке решили значит, это пробовать. Но ничего не получилось из этого. Почему? Все-таки э, театр ДОК, э, это специфические вот эти все подвальные театры, они, они, специфи, они имеют свою специфику, э, потому что там э, то нету зала для репетиций, то сама режиссер играет, и собрать актеры, это же не театр работы, где тебе велено репетировать, и ты репетируешь, ну как, это твоя работа, а тут подстраиваются туда-сюда, в общем... И, и на самом деле это оказалось очень тяжело, я тебе хочу сказать. Психологически это очень оказалось тяжелая работа. Очень тяжелая. Вот туда залезать в свои проблемы, в свои боли, в свои страхи, в свои фобии, это очень тяжело. Это же интересно. Это совсем какой-то путь новый. А, да. Но познание в конце Ну, концов, не сложилось. Да? Вот, понимаешь, не сложилось. Я тебе хочу сказать вот что. Конечно, это безумная какая-то расточительность со стороны, как мне кажется, сегодняшних режиссеров или людей, которые несут ответственность за то, что происходит на сценах. Потому что я смотрю на тебя. Я дружу с Леной Кореневой. Блестящая актрисой. Я обожаю. Да, Леночка. Блестящей. Любимая, прекрасная. Ну. Вот я тоже вот из-за из Ларины стал смотреть монолог в 4 
четырех частях, mm -hmm. и а, а из-за этого потом стал смотреть «Ленинград-46». И вот у Леночки роль Камы, и вот mm -hmm. Каме, она появилась, и счастье такое, ну, вот и актрица. счастье. Прекрасно. И ничего да, она там, в общем-то, и не делает, просто как мотылек погибает. Но какое же вот mm -hmm. она появляется, и просто вот смотреть на нее, и радоваться, и всегда я ее любила, обожала, и обожаю. Ну, я могу еще назвать несколько актрис в блестящей форме, но для которых почему-то не находятся достойной работы. Это просто безобразие. Но, с другой стороны, я понимаю, что те, кто работает, не ушел, не сбежал от ужасов репертуарного театра, да, не покинул этот фронт, он добился своего. Он бьет, там меняются главные режиссеры, а артистка все равно работает в этом театре и бьет палкой каждого приходящего режиссера вот по все, голове ты, и получает свое. Вот, вот это все, что говоришь, у меня это такие картины босс. Вызывает вот такой вот. Я никогда не любила босха, понимаешь? Вот это, это вот, я смотрю, как это некий ужас вот такой, вот понимаешь, какой-то. Э, ничего я этого не хочу. Но опять же, я с огромным уважением к тем актрисам, которые бьют палкой по голове нового режиссера. Хорошо, это было по-настоящему. Я бы посмотрела эту картину. Ну, наверное, но они хотят, но я не хочу. И, в общем, в этом вижу даже свои какие-то достижения. Ну, что я тебе предлагаю, вернее, наша Что я должна сыграть, да, по их мнению? Ну, давай я лучше скажу. Раневскую Гертруду. Что? Раневскую и Гертруду просят тебя сыграть. Нет уже, не хочешь? Я играла уже Гертруду четыре раза. У кого? Да ты что? Я играла в замечательную Ирину Купченко, которую я очень люблю, mm -hmm. заболела, а она была Гертруда в Гамлете Штайна. И oh, вот тут... Да, и они... Женя Миронов играл. Да, да. и тут mm -hmm. они мне позвонили и сказали, вот четыре раза сыграешь быстрый вот. И я сказала, да, я сыграю. И, потому что мне, мне и хотелось ужасного Штайна играть. Он меня не взял просто. Он сказал, молодая. И я бы была такая Гертруда. Мы в цирке играли. Два раза в Питере, два раза в Челябинске. Uh -huh. О, я такая была счастливая. Ну, не, а, потом да, не поставила в очередь тебя, нет? Не, да, Ира Благородна мне позвонила и предложила значит, играть в очередь. Но я с большим любовью и питетом к Ире. Я сказала, нет, Ира, это ставили на тебя. Uh -huh. Так что играй сама. Но я помню, мне нравилось. Так, Кабаниха в грозе, вас и Железнова, как я и предполагаю. Полагала, это роль обязательно. Роль а, английской королевы Елизаветы Великой. А, Джули Ламберт а, в, в театре. Вполне себе прекрасная работа. А, Дуэнья, опять же, Раневская. А, Мэри Поппинс, неожиданно. Жанну Дарк, а почему нет? Конечно же. Конечно же. Мамаша Кураж, вполне себе роль. Да Чуть не хочу я эти роли играть. Что-то это не нравится. Все пере, пере... Ну, а угадай, какая пере, самая, пере, самая пере, любимая пере, роль для э, комических старушек. Но... Странный миссис Севич, конечно же, все предлагают. Ее все хотят играть. Да не хочу я да? это. Мне, как, как, вот, мне вот то понравилось, мама. Мне то понравилось, потому что это что-то новое, неожиданное для меня. Ну а что я угу. лишний раз буду играть в вас у Железного? Вот что я лишний раз буду играть в вас у Железного? Ну вдруг появится какой-нибудь концепт интерес. Ну нет, не появился у меня пока. Это концепт. Нет, я хочу, хочу сказать, а то сейчас Давай. кончится. Я же поснималась сейчас вот эту осень в, в Артхаусе. В, в, в Артхаусе? Не, не знаю. Я поснималась. Мам я много сыграла. Даже не помню сколько. Потому что это один-два съемочных дня. И, и, ну, и я снялась же у Кирилла Плетнева в, в дебюте. Роль небольшая. Плохой начальницы. Но вот а, я, поскольку очень люблю Кирилла Плетнева и очень верю в его будущее как режиссера... Я знаю, что у него да. большие планы и большие... И мне кажется, у него, его дорога будет очень интересной. Да, мне очень мне он так нравится. И такие там были блестящие актрисы, вот, mm -hmm. которые, которые вот как значит, в главной роли Инга Болдина прекрасная mm -hmm. совершенно. Вика Исакова, Аня mm -hmm. Уколова, значит, мы с Володей Ильиным в, в паре, там, Алексей 
Алексея Шевченко. Ну, ну то есть там вообще э, какие-то... Как называется фильм? А, рабочее название «Жги». Угу. А, «Жги». Ну, и... то есть неизвестно, когда появится? Это полный, полный метр? Полный или? метр, дебют, да. И, и очень, да, ой, неожиданное все, вот что этот Кирилл э, предлагает. Он такой крутой, такой жесткий. И вот я посмотрел на этих замечательных актрис, э, которые сейчас в тренде, э, они же очень востребованы. И вот у меня сердце сжималось, потому что они приезжают, мы в Великих Луках снимались, они приезжают и снимаются по 14 часов в колонии. Uh -huh. Мы снимали, потом садятся на, тро, на тройных перекладных, едут в Москву, опаздывают, играют в спектакли, возвращаются, у всех маленькие дети. И я вот в ужасе на это смотрю. Хотя я к ним с большим, вот это очень талантливые uh -huh. актрисы, просто одни из самых лучших. И еще при этом они договариваются на будущее, на будущее, на будущее, на будущее. Хотят работать. Хотят работать. Горят на работе. Я mm -hmm. вот, вот так вот на это смотрю, вот на них в ужасе и думаю, а где, куда смотрят их мужья? Почему они их не остановят, чтобы они немножко передохнули? Мужья-то режиссеры. Потом вспомнила, что mm -hmm. я сама так жила. И, в общем, как тебе сказать, в общем, я... Им желаю счастья, много ролей, всего, что они хотят. Но я в эту реку не хочу больше. Понимаешь, не хочу. Будет неправильно, если мы, конечно, уже программа заканчивается, а мы не вспомнили Эльдар Александровича Рязанова, да, который невероятную важную роль сыграл да. в своей судьбе. И, безусловно, думаю, тут никто не будет спорить, что одну из лучших своих драматических ролей Татьяна сыграла именно э, у него да. в фильме э, «Забытая мелодия для флейты». У... Ну, скажи что-нибудь, принято, чтобы Эмма нас всегда слушает. Я вот уверена, что она сейчас да, нас слушает. Я она Эмме... напишет смс-ку да. обязательно. Эмма, дорогая, я передаю вам большой привет, конечно, Эльдар Александрович для моего поколения это был абсолютный бог. Бог кинематографа. И, и если даже тебя только вызывали к Рязанову, то тут отнимались конечности от ужаса. Ну как он поверил вообще в, в тебя? Вот, это же, это, это, это совсем другой был бэкграунд у тебя, другой образ. Да? Но, поверил? А, ну как... Э, э, Увидел в эту, эту драму в человеке? Э, ну, во-первых, я хорошая актриса. Я тебе говорю, что хорошие актрисы на дороге не валяются. Их не так много, которые могут сыграть и так, грубо говоря, сами сыграть, чтобы с ними ну, не возиться и выискивать кадры, где она хороша, а где не хороша. Я сильная была актриса. Была и есть. Я на те роли, mm -hmm. я, а, амплуа. А, вот, но... А, ну, все равно там было очень много. Я первые 10 дней все равно боялась, что он меня снимет с роли. <laughs> он не, не очень был уверен. Он там, я помню, кричал массовые переходы. Он кричал, что за артистку взяли. Ни рукой, ни ногой шевельнуть не может. <laughs> Алиса ему говорит, тише, тише. Чего тише? <laughs> Нет, доставалось нам. Не было усыпа на розы. А вот эту сцену снимали одним дублем? Нет, Самое вот тяжелое. несколько дублей да. было, и все, и это я сыграла. Вот в том числе, вот а про Болдину расскажу. Вот угу. тоже у нее была очень тяжелая, э, стрессовая такая сцена, когда она выходит выступать и не может. Я понимаю, что не может, плачет и уходит со сцены. И вот мы сидим, я, Ильин, и еще кто-то из старшего пока на первом ряду, мы типа в зрителях, и это все. И вот мы посчитали 8-9 дублей, и она все сделала идеально. 8-9 дублей, и мы говорим о Болдина респект, мы все видели. Она так удивилась, что кто-то отметил ее мастерство, понимаешь? А это, ну, круто, не просто завлакать, а вот это вот все сыграть на сухих глазах, а потом, чтобы не как сейчас молодая актриса себе намажьте мне, да, ты видишь, они все плачет, а совершенно не действует, правда? Mm -hmm. Потому что они, они же не плачут. Ну, и тут играли, все. Ну, да, и тут он меня очень похвалил. Ильдар Александрович назвал меня маньяни. Я вчера пересматривала эту сцену, примерно, сцена, когда героиня Татьяна Догелева из того света буквально вытаскивает своего возлюбленного Леонида Филатова. Это, конечно, сейчас говорю, мне прям до мурашек. Это большое искусство. Танечка, мы о многом не успели поговорить. 
детей. Про детей не поговорили. Ну, я еще только один, ну... одно скажу, что я еще снялась в роли у режиссера-дебютанта Дениса Селикова. Это про него спрашивали. Рабочее название остров Рикоту. Мы mm. ездили на Кунашир, на Курилы. Ты можешь себе представить, какая Нет. я авантюристка, куда меня жизнь занесла? Ну, если ты была на необитаемом острове, с, прыгала, нами, с вертолета, с о чем ты говорил? Это тоже вообще с нами mm. ходил егерь с ружьем и собакой, чтобы отпугивать медведя. Татьяна Догилева в нашей студии. Я хочу, чтобы запомнили все-таки слушающие нас режиссеры, что это блестящая артистка в прекрасной форме. Имейте совесть вообще, побойтесь Бога, что вы творите. Живите, как живете. Спасибо.